हाय गाइस वेलकम टू इन दिस चैनल इस वीडियो में हम जनरल साइंस से बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम सो प्लीज स्टे विथ अस एट द एंड ऑफ द वीडियो एंड इफ यू न्यू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल सो लेट्स गेट स्टार्टेड पहला क्वेश्चन देखते हैं लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण यौगिक की उपस्थिति के कारण है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लहसुन में कौन सी यौगिक की उपस्थिति के कारण उसमें विशिष्ट गंध होता है इसका आंसर है ऑप्शन ए सल्फर नेक्स्ट देखते हैं वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर है ऑप्शन सी निकिल का याद रखेंगे निकिल का उपयोग किया जाता है नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन सा रक्त परीक्षण ब्लड टेस्ट पता लगाता है कि कोई व्यक्ति को थैलीसीमिया का वाहक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ब्लड टेस्ट होता है कौन सा ब्लड पता लगाता है कि कोई व्यक्ति को थैलीसीमिया है तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी देखें कंप्लीट ब्लड काउंट रेस्टिकुलाइट्रिक काउंट प्रेंटेंसल टेस्टिंग ये सभी जो ब्लड टेस्ट के प्रकार हैं इन सभी से पता चलता है कि कोई व्यक्ति को क्या है थैलेसीमिया है ओके गाइस नेक्स्ट देखते हैं हमारे शरीर में अनैच्छिक कार्यों को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है अब देखिए शरीर के अनैच्छिक कार्यों जिसे वॉल नॉन्ट्री एक्शन कहते हैं वॉल्यू नॉन्ट्री एक्शन उसको किसके द्वारा क्या किया जाता है नियंत्रण किया जाता है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मेड्यूला इन हिंड ब्रेन याद रखेंगे मेड्यूला इन हिंड ब्रेन के द्वारा अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण किया जाता है नेक्स्ट देखते हैं एक एंजाइम नाम बताएं जो वसा को पचाने में मदद करता है कौन सा एंजाइम है जो वसा जिसे फेड बोलते हैं उसको पचाने में मदद करता है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए लाइपेस कौन सा है लाइपेस याद रखेंगे नेक्स्ट देखते हैं कौन से एंजाइम का उपयोग बिस्किट नि, निर्माताओं द्वारा आटे में प्रोटीन के स्तर को कम करने के लिए किया जाता है अब देखिए जो बिस्किट का निर्माण करते हैं उसमें कौन से एंजाइम का उपयोग किया जाता है जिससे आटे में प्रोटीन का स्तर क्या होता है काम कर प्रोटीन के स्तर को कम करने के लिए किया जाता है तो इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रोटीज किसका प्रोटीज एंजाइम का उपयोग करते हैं बिस्किट के लिए याद रखेंगे नेक्स्ट देखते हैं परमाणु रिएक्टर में किस मॉडरेटर का इस्तेमाल किया जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परमाणु रिएक्टर होते हैं उसमें किस मॉडरेटर का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी ग्रेफाइड ग्रेफाइड को मॉडरेटर के तरह इस्तेमाल किया जाता है ओके गाइस नेक्स्ट देखते हैं यूरेनियम में कौन सा आइटोसोप श्रृंखला की प्रतिक्रिया को बनाए रखने की क्षमता रखता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूरियम में कौन सा आइसोटोप होता है जो श्रृंखला की प्रतिक्रिया को बनाए रखने की क्षमता रखता है तो इसका आंसर है ऑप्शन ऑप्शन ए याद रखें कि ऑप्शन ऑफ सॉरी इसका आंसर है ऑप्शन बी यू ट्वेंट टू हंड्रेड थर्टी फाइव याद रखेंगे ऑप्शन बी यू टू हंड्रेड थर्टी फाइव या टू थर्टी फाइव नेक्स्ट देखते हैं किन किरणों में मेसोन पाया जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन से किरणों में क्या पाया जाता है मेसोन पाया जाता है इसका आंसर है ऑप्शन ए बीटा रेंस के किरणे में बीटा रेंस के किरणे में क्या पाया जाता है मेसोन पाए जाते हैं याद रखेंगे नेक्स्ट देखते हैं आइसोटोप क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइसोटोप क्या है इसका आंसर है ऑप्शन ए वो तत्व जिसमें बराबर संख्या में प्रोटॉन पाए जाते हैं लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है उसे बोलते हैं आइसोटोप नेक्स्ट देखते हैं पौधे पौधे का कौन सा रिंग कौन सा रोग रिंग डिसीज के रूप में जाना जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पौधे का कौन सा रोग रिंग डिसीज के रूप में जाना जाता है इसका आंसर है ऑप्शन सी आलू का विल्ट जिसे विल्ट ऑफ पोटैटो भी बोलते हैं यह रिंग डिसीज के रूप में जाना जाता है नेक्स्ट देखते हैं पौधे के किस रोग में सफ़ेद धब्बे आमतौर पर पत्तियों के नीचे दिखाई देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सफ़ेद धब्बे आमतौर पर पत्तियों के नीचे दिखाई देते हैं इसका आंसर है ऑप्शन सी डाउनी मिड्यू क्या है डाउनी मिड्यू रोग के कारण पौधे के के पौधे के नीचे सफ़ेद धब्बे आमतौर पर दिखाई देते हैं किसके पौधों के पत्तियों के नीचे ओके याद रखेंगे डाउनी मिड्यू यह पौधे में लंबी समय तक नमी के कारण होती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पौधे के किस रोग में भूरे रंग के लाल घावों के साथ स्टेम रोड या तना खराब हो जाता है जिसे स्टेम रोड बोलते हैं वो या तना खराब हो जाता है भूरे रंग के लाल घावों के साथ इसका आंसर है ऑप्शन ए रिजोक्टोनिया क्या है रिजोक्टोनिया के कारण पौधे में भूरे रंग के लाल घाव के साथ स्टेम या तना खराब हो जाता है नेक्स्ट देखते हैं एक जीवाश्म पक्षी के नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप या के जैसी अन्य विशेषताएं हैं जो पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप या रिप्टाइल जैसी अन्य विशेषताएँ भी रखती है वह पक्षी कौन सा है तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 
कौन सा है ऑप्शन बी आर्क्योपेट्रिक्स क्या है आर्क्योपेट्रिक्स यह जीवाश्म पक्षी है जो पक्षी की तरह दिखता है लेकिन उसके अन्य विशेषताएं रेप्टाइल जैसी होती है नेक्स्ट देखते हैं एविस किसके विकसित हुए हैं जो एविस है किससे विकसित हुआ है यह इसका आंसर है ऑप्शन डी सरीसृप या रेप्टाइल से किससे सरीसृप या रेप्टाइल से एविस जो होते हैं वो विकसित हुए हैं नेक्स्ट देखते हैं थाइराइड ग्लैंड किन दो मुख्य हार्मोन्स का स्त्राव करता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थाइराइड ग्लैंड होता है जो ग्रंथि होता है कौन से मुख्य दो हार्मोन्स का स्त्राव करता है तो इसका आंसर है ऑप्शन डी टी थ्री एवं टी फोर ये दोनों का स्त्राव करता है थाईलैंड ग्रैंड देखिए टी थ्री क्या होता है टी थ्री होता है डी आइडोथ्योरोनाइन और टी फोर होता है थाइरोक्सानाइन ओके थाइरोक्सानाइन आयोडीन का उपयोग करती है नेक्स्ट देखते हैं टी एस एच का शरीर में कम निकलना थाइराइड की कौन सी बीमारी का संकेत है जो टी एस एच हारमोन्स है उसका शरीर में कम निकलने से कौन से थाइराइड या बीमारी के संकेत करते हैं तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए हाइपर थाइराइडजिम क्या है हाइपर थाइराइडजिम जो कि टी एस एच शरीर में कम निकलने के थायराइड की बीमारी के संकेत बताता है ओके याद रखेंगे ऑप्शन ए नेक्स्ट देखते हैं पौधों में भोजन का संवहन किस माध्यम से होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पौधों में भोजन का संवहन कौन से माध्यम से होता है तो इसका आंसर है ऑप्शन बी फ्लोएम के माध्यम से नेक्स्ट देखते हैं उच्च गति की फोटोग्राफी से इस्तेमाल होने वाली गैस का नाम बताएं जो उच्च गति से फोटोग्राफी में इस्तेमाल होने वाली कौन सी गैस होती है तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कौन सा है ऑप्शन बी क्रिप्टॉन गैस क्रिप्टॉन गैस का इस्तेमाल उच्च गति उच्च गति के फोटोग्राफी में किया जाता है नेक्स्ट देखते हैं चीनी के किड़वन में इस्तेमाल होने वाली गैस क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चीनी के किड़वन में कौन सी गैस इस्तेमाल किया जाता है तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड इसे भी याद रखेंगे की पॉइंट है नेक्स्ट देखते हैं अमीबा में उत्सर्जन किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अमीबा में उत्सर्जन होता है कौन सी प्रक्रिया के कारण होता है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रसार या डिफ्यूजन याद रखेंगे की पॉइंट है इसे याद रखेंगे प्रसार या डिफ्यूजन के कारण अमीबा में उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्टर में किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रोजेक्टर में कौन से लेंस का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तर लेंस उत्तर लेंस अवतर लेंस कॉन्वेक्स कॉन्वे ये लेंस सभी लेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेक्स्ट देखते हैं उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उत्परिवर्तन शब्द है जिसे म्यूटेशन बोलते हैं उसे किसने दिया था तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ह्यूगो डे ब्रिच ने किसने दिया था ह्यूगो डे ब्रिच ने सबसे पहले उत्परिवर्तन या म्यूटेशन शब्द को इस्तेमाल किया था ओके नेक्स्ट देखते हैं अनुवांशिकी की कौन सा शब्द एक पौधे कोशिका की संभावित क्षमता को पूर्ण संयंत्र में विकसित करने की प्रतिनिधित्व करता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुवांशिकी का कौन सा एक पौधे कोशिका की संभावित क्षमता को पूर्ण संयंत्र करने के विकसित प्रतिनिधित्व करता है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए प्लू प्लूरो पोटेंसी क्या है प्लूरो पोटेंसी याद रखेंगे नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जब माता पिता की संतान केवल एफ वन पीढ़ी में प्रमुख पात्र दिखाते हैं इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस ओके नेक्स्ट देखते हैं लिंकेज शब्द का संबंध पहली बार किस वैज्ञानिक द्वारा किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिंकेज शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किस वैज्ञानिक ने किया था तो लिंकेज जेनेटिक से रिलेटेड है इसका आंसर है ऑप्शन सी थॉमस हंट मार्गन ने किसने थॉमस हंट मार्गन ने लिंकेज शब्द का सबसे पहले बार उपयोग किया था नेक्स्ट देखते हैं मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी का नाम बताएं यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी कौन सी है जिसका आंसर है ऑप्शन डी फिबुला हड्डी और पूछा जाता है सबसे बड़ी हड्डी फीमर सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस ये सभी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट देखते हैं किस पिगमेंट के होने की वजह से कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफ़ेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सी पेगमेंट की होने की वजह से कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफ़ेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया जाता है तो इसका आंसर है ऑप्शन बी क्या है ऑप्शन बी मायोग्लोबिन कौन सी पिगमेंट है मायोग्लोबिन नाम याद रखेंगे मायोग्लोबिन नेक्स्ट देखते हैं उंगली की हड्डियों को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है उंगलियों की हड्डी को और किस नाम से जाना जाता है तो इसका आंसर है ऑप्शन सी फ्लंगेस 
क्या है फ्लंगेस के नाम से भी जाना जाता है उंगलियों की हड्डियों को फ्लंगेस भी बोला जाता है इसे भी याद रखिए यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु का कौन सा मॉडल क्रिसमस पुडिंग के समान है अब देखिए परमाणु की अनेक मॉडल हैं उसमें से कौन सा मॉडल है जो क्रिसमस की पुडिंग की तरह दिखाई देता है इसका आंसर है ऑप्शन ए थॉमसन का मॉडल जिसे थॉमसन के मॉडल को क्रिसमस पुडिंग भी बोला गया था कहते हैं स्टार्च आयोडाइड पेपर का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टार्च आयोडाइड पेपर का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है तो इसका आंसर है ऑप्शन डी एक आक्सीकरण एजेंट के द्वारा एक आक्सीकरण एजेंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है स्टार्च आयोडाइड का याद रखेंगे स्टार्च आयोडाइड एक आक्सीकरण एजेंट ओके नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसमें त्रिवीमी क्रिस्टली प्रणाली नहीं पाया जाता है देखिए त्रिवीमी क्रिस्टल प्रणाली किसमें नहीं पाया जाता तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ग्रेफाइड में ग्रेफाइड में त्रिवीमी प्रणाली नहीं पाई जाती बाकी तांबा सोना और चांदी में त्रिवीमी ग्रेफाइड त्रिवीमी क्रिस्टल प्रणाली पाई जाती है ओके याद रखेंगे नेक्स्ट देखते हैं किस प्रकार का गेहूँ पास्ता और नूडल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गेहूँ का कौन सा जो प्रकार है जिससे पास्ता और नूडल तैयार किया जाता है तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ड्यूरम गेहूँ कौन सी है ड्यूरम गेहूँ याद रखेंगे नेक्स्ट देखते हैं रेजिन क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेजिन रेजिन क्या है तो रेजिन ये है एक प्रकार का मेलवेयर क्या है मेलवेयर है याद रखेंगे इसे भी रेजिन क्या है मेलवेयर है नेक्स्ट देखते हैं सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है अब इसमें पूछा गया सबसे बड़ा अणु मानव शरीर का कौन सा है जो उसका एक हिस्सा है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गुणसूत्र वन कौन सा है गुणसूत्र वन सबसे बड़ा अणु है नेक्स्ट देखते हैं पहले प्रकार प्रकाश की गति को किसने मापा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ओ लॉस रोमर ने किसने ओ लॉस रोमर ने सबसे पहले प्रकाश की गति को माप किया था नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जाना जाता है ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है स्टार क्वीन ऑफ नेबुला किसे बोला जाता है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मेसियर सिस्टिन को किसे मेसियर सिस्टिन को स्टार क्वीन ऑफ नेबुला बोला जाता है नेक्स्ट देखते हैं आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करती है अब देखिए आँख का कौन सा भाग है जो आँख के रंग का निर्धारण करता है तो इसका आंसर है ऑप्शन बी आइरिस आइरिस क्या करते हैं आँख के रंग जो कलर है उसका निर्धारण करती है नेक्स्ट देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस तिथि को विश्व क्षय रोग जिसे टी दिवस का आयोजन किया जाता है ये भी आपके जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन बन सकते हैं विश्व क्षय रोग टी दिवस कब आयोजन किया जाता है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 24 मार्च को 24 मार्च को टी दिवस मनाया जाता है नेक्स्ट देखते हैं पौधे का कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बचाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फसलों को गिरने से पौधे का कौन सा हार्मोन्स बचाता है तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ऑक्सीन कौन सा हारमोन्स ऑक्सीन हारमोन्स नेक्स्ट देखते हैं आर और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हारमोन्स उपयोगी है क्या आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन्स उपयोगी है तो इसका आंसर है ऑप्शन सी साइटोकाइनिन कौन से प्रोटीन कौन सा हार्मोन साइनोकाइनिन हार्मोन्स आरएनए और प्रोटीन बनाने में उपयोगी है याद रखेंगे नेक्स्ट देखते हैं एल्किनिस का पुराना नाम क्या है ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है एल्किनिस का पुराना नाम क्या है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ओलिफिन क्या है ओलिफिन एल्किनिस को ओलिफिन भी बोला जाता है नेक्स्ट देखते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किस रूप में जाना जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से रूप में भी जाना जाता है इसका आंसर है ऑप्शन सी अरेनिज कौन से अरेनिज के नाम में भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को बोला जाता है ऑप्शन सी एरेनिज नेक्स्ट देखते हैं खुली श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन का नाम बताएं जो बिना गंध के होती है अब इसमें पूछा गया है खुली श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन जो बिना गंध की होती है कौन सी है ऑप्शन सी एलिफेटिक क्या है एलिफेटिक एक खुली श्रृंखला है जो बिना गंध की होती है नेक्स्ट देखते हैं मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है इसका आंसर है ऑप्शन बी अस्थि मज्जा में किस में अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है नेक्स्ट देखते हैं मनुष्यों में बौनापन किसके स्त्राव के कारण होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मनुष्यों में बौनापन किसके स्त्राव के कारण होता है तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 
थायरॉक्सिन हार्मोन्स के कारण थायरॉक्सी हार्मोन्स के स्त्राव के कारण मनुष्य में बौनापन होता है ये एग्जाम में पूछा जा चुका है तो इस वीडियो में इतना ही गाइस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें थैंक यू सो मच